ఇందు మూలముగా శ్రీరెడ్డికి రాయినది ఏమనగా ఓ అజ్ఞాతవాసి లేఖ ఈ పోస్ట్ ఎవరు రాశారో తెలియదు రకరకాల సోషల్ మాధ్యమాల్లో తెగ తిరుగుతోంది ఈ పోస్టుల్లో కొన్ని ఆలోచింపజేసే పాయింట్లు ఉన్నాయి అవి నేరుగా శ్రీరెడ్డిని ఉద్దేశించి రాసినవే ఆమె మంచిని కోరేవే ఆమె వేస్తున్న అడుగుల్లోని అపసవ్యతను గుర్తు చేసేవే అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు తనకు దక్కిన పాపులారిటీతో ఆమె ఇవన్నీ వినే స్థితిలో లేదు ఎవడేమైనా చెప్పినా వాడినే తిట్టేస్తోంది ఆ భ్రమ గగనాల నుంచి ఆమె తనంతట తాను నేలకు దిగాల్సిందే లేకపోతే ఆమెను నమ్ముకున్న ఆ ఛానళ్లే ఆమెని దింపేసి ఆమెడ దూరం పెడతాయి ఆమెకు తెలిసేలోపు మరింత నష్టం తప్పదు తెలుగునాట బాగా వైరల్ అవుతున్న ఈ పోస్ట్ను యథాతథంగా ఇప్పుడు చూద్దాం శ్రీరెడ్డి సినిమా రంగాన్ని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేయడానికి నడుం బిగించి ఉద్యమస్ఫూర్తితో దూసుకు వెళుతున్న మీకు అభినందనలు నిజంగా మీ కృషితో తెలుగు అమ్మాయిలు అందరికీ సినిమాల్లో అవకాశాలు రావడంతో పాటు క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అంతరించిపోతే సంతోషపడే వాళ్లలో నేను ఒకటిని కాకపోతే ఇప్పటికీ ఎక్కడో ఏవో చిన్న సందేహాలు ఇంకా మిమ్మల్ని వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి అవేవో మీరు తీర్చేస్తే మీతో కలిసి ఉద్యమానికి సిద్ధమైపోతాం పది పన్నెండేళ్లుగా తెలుగు సినిమా ఫీల్డ్లో ఉన్న మీరు చేసినవి రెండే రెండు సినిమాలు అవి కూడా ఎప్పుడు వచ్చాయో ఎప్పుడు పోయాయో ఎవరికీ తెలియదు వాటిలో మీ పాత్ర ఏంటో అసలే తెలియదు ఈ పదేళ్లు నెలకు కనీసం రెండు లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో మీరెలా బ్రతికారు ఒక కారు ఒక ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారో చెప్పగలరా దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మీకు అసలు డబ్బులు ఎలా వచ్చాయి ఒక ఆడపిల్ల మీరు వేసుకుంటున్న స్థాయి బట్టలతో నెల మెయింటైన్ చేయాలంటే కనీసం లక్ష రూపాయలు అవసరమవుతాయి మీకు డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది ఎవరిస్తారు మీకు నెల మొత్తం ఎలా గడుస్తోంది అవకాశాలు ఇస్తామని మిమ్మల్ని అందరూ వంచించాలని చెబుతున్నారు కదా మీరు ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయకుండానే మీరు ఎవరికి అవకాశం ఇవ్వకుండానే వాళ్ళంతటా వాళ్లే మిమ్మల్ని వంచించారా మీ ప్రోద్బలం లేకుండానే ఇన్ని వ్యవహారాలు జరిగాయా మీరు చూపెడుతున్న చాటింగ్ స్క్రీన్ షాట్లు అన్నింటిలోనూ వాళ్ళు మాట్లాడారు మీరు మాట్లాడారు వాళ్ళు మిమ్మల్ని బేబీ అంటే మీరు హనీ అన్నారు మీ అవసరాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళ అవసరానికి మీరు ఒకరికొకరు వాడుకున్నారు ఎందుకండి దీనికి విలువలు స్త్రీలను లోపరుచుకోవడాలు అంటూ పెద్ద పెద్ద మాటలు మీ ప్రమేయం లేకుండా మీరు గెస్ట్ హౌస్లకు వెళ్లకుండా మీరు పబ్లకు క్లబ్లకు తిరగకుండా మీరు రెచ్చగొట్టకుండా మిమ్మల్ని సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా లోపరుచుకున్నారా ఇలా అడిగానని క్యాస్టింగ్ కౌచ్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నామని అనుకోకండి పదేళ్ల క్రితం మీరు సినీ ఫీల్డ్కి వచ్చారు ఇండస్ట్రీలోని క్యాస్టింగ్ కౌచ్పై పోరాడాలని పదేళ్ల తర్వాత కానీ మీకు అనిపించలేదా మొదటిసారి మిమ్మల్ని ఎవడో వంచించినప్పుడు మీలో శ్రీ శక్తి ఎందుకు మేల్కోలేదు ఆ రోజు విలువలెందుకు గుర్తుకు రాలేదు నిర్మాత డి సురేష్ బాబు కొడుకు అభిరామ్తో మీరు దిగిన ఫోటోలు చూస్తే అసలు ఎవడైనా క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అని అనుకుంటాడా మీరు అతను తిరగాల్సినంత తిరిగి ఎంజాయ్ చేసినంత ఎంజాయ్ చేసి ఇప్పుడు మీ మధ్య చెడింది కనుక రచ్చకెక్కడం జనానికి వినోదం పచ్చడం కదా తెలుగు అమ్మాయిలకు అవకాశాలు ఇవ్వడం లేదని అన్నారు సినిమా ఇండస్ట్రీ డబ్బు ప్రతిభ ఆధారంగా నడిచే పరిశ్రమ తెలుగు అమ్మాయిలు అద్భుతంగా నటిస్తే అవకాశాలు ఇవ్వరా ఈ గ్లోబలైజేషన్ రోజుల్లో టాలెంట్ను కేవలం తెలుగు అమ్మాయిలు తమిళ అమ్మాయిలు అన్న కులమానంతో ఎవరు చూస్తున్నారు ఒక్క డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనుష్క తమన్న సమంత నిత్యమేనన్ రకుల్ ప్రీత్ శృతి హాసన్ వీళ్ళందరితో పోలిస్తే మీరు అందంగా ఉంటారా వీళ్ళకంటే బాగా నటించగలుగుతారా అసలు వాళ్ళతో మీకు పోలికుందా అసలు మిమ్మల్ని హీరోయిన్గా పెట్టి ఎవడైనా సినిమా తీయగలడా నిజం చెప్పండి సినిమా ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కావచ్చు ఖచ్చితంగా ఉంది ఎప్పటి నుంచో ఉంది అయితే అది పూర్తిగా పరస్పర అవగాహనతో అవసరాల కోసం చేసేది అయినంత మాత్రాన నటన రాని వాళ్లకు అందం లేని వారికి పడుకుంటే అవకాశాలు ఇచ్చేస్తారా తెలుగులో ఈ మధ్యకాలంలో నచ్చిన అంజలి మాధవిలత అర్చన జూనియర్ సుహాసిని శ్రీవిద్య వీళ్ళంతా అద్భుతమైన నటీమణుల తెలుగులో దర్శకులకు హీరోలకు ఎవరితో సినిమాలు తీయాలో తెలియదా నిజంగా మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీ బాగు కోసమో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ను అరికట్టడానికో అభిరామ్ దుర్మార్గాన్ని బయట పెట్టడానికో అయితే నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసేవారు మీరు టీవీ ఛానల్స్కి వెళ్ళిన రోజే మీ లక్ష్యం ఏంటో అందరికీ అర్థమైంది కాకపోతే అందరికీ అన్నీ తెలిసినా ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ఓ పది రోజులు మీ తమాషా చూశారు ఈ ఓవరాల్ ఎపిసోడ్లో చివరికి బలయ్యేది ఎవరో తెలుసా మీరే ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో గడిచిన ముప్పై ఏళ్లలో పేపర్లు కానీ టీవీ ఛానల్స్ కానీ ఏ సమస్యను పరిష్కరించలేదు కొన్ని పరిష్కారాలు కాలానుగుణంగా జరిగాయి అంతే ముఖ్యంగా న్యూస్ ఛానల్స్కు మీలాంటి వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు దొరికే జున్ను ముక్క లాంటి వాళ్ళు మీరు టీవీ ఛానల్స్ను వాడుకోవాలని మీరు అనుకుంటే మిమ్మల్ని శాంత వాడేయాలని వాళ్ళు అనుకున్నారు అసలు ఒక టీవీ ఛానల్ మీ సమస్యకు పరిష్కారం ఎలా చూపెడుతుందో చెప్పండి ఎంత పిచ్చిదానివి శ్రీరెడ్డి నువ్వు ఇంకా రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ నిన
పబ్లిక్ దృష్టిలో నువ్వు ఎప్పుడో చీప్ అయిపోయావు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా నీకు కాల్ చేయాలంటే భయపడుతున్నారు కనీసం నీకు అవకాశం ఇవ్వాలనుకునే వాళ్ళు కూడా లేనిపోని తలనొప్పుల దేనికిలే అని దూరంగా ఉంటారు ఏదో లబ్ధి కోసం నువ్వు మీడియాలో కొందరు కలిసి వేసిన ఎత్తుగడ చివరికి నిన్ను దారుణంగా బలి తీసుకుంటుంది నిన్ను రోజు చూసేస్తే రేటింగ్ రాదు అందుకనే టీవీ ఛానల్స్ నిన్ను వదిలేసుకుంటాయి రోజు నువ్వు బటలిపినా చూడాలనే ఆసక్తి కూడా ఎవరికి ఉండదు అవకాశాలు తన్నుకుంటూ రావడానికి నువ్వు మహానటివి కాదు నీకిదంతా అర్థమయ్యేటప్పటికీ జరగాల్సిన డ్యామేజ్ ఎప్పుడో జరిగిపోయింది టీవీ న్యూస్ ఛానల్స్ మా అసోసియేషన్ సినిమాల్లో కొందరు పెద్దలు మీడియా వాళ్ళు అందరూ చివరికి ఒక్కటే నిన్ను ఆల్రెడీ ముంచేశారు ఒక మూడు నెలల తర్వాత అసలు ఏం జరిగిందో నీకు అర్థమవుతుంది కానీ అప్పటికే కథ ముగిసిపోతుంది ఇట్లు గత కొద్ది కాలంగా నీ పనులకు విసిగిపోయి ఉన్న ఒక సామాన్యుడు